নমস্কার সকল উৎপল সেটুয়ার চ্যানেলে স্বাগত আমি উৎপল তোমাদের সাথে আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ক্লাস 10 এর লেসন 8 উইলিয়াম কাউপারের লেখা দা স্নেইল কবিতা নিয়ে প্রথমে স্নেইল কবিতাটির সার সংক্ষেপ বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করব পরে এই লেসনের শেষে যে এক্সারসাইজ গুলো আছে তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু আমরা জানি মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে কোনো এক্সট্রা প্রশ্ন পড়ে না যতগুলি প্রশ্ন পড়ে ততগুলি প্রশ্নের উত্তর করতে হয় তাই লেসনের শেষে যে এক্সারসাইজ গুলো আছে সেগুলো কিন্তু যথেষ্ট নয় মাধ্যমিকের জন্য ভালো प्रिपरेशन এর ক্ষেত্রে তাই আমি আরো কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেগুলো মাধ্যমিকের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সেরকম আরো কয়েকটা প্রশ্ন এবং তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করব তাই তোমরা ভিডিওটা স্কিপ না করে অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে আর যারা আজ আমার চ্যানেলটি প্রথম দেখছো বা চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তার অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করবে যাতে পরের ভিডিওগুলো আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় চলো শুরু করা যাক আজকের বিষয় ক্লাস 10 এর উইলিয়াম কাউপারের লেখা দা স্নেইল কবিতা কবিতাটি শুরু করার আগে আমি কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তোমাদের একটু বলে দিই দেখো দা স্নেইল কবিতায় কবি একটি শামুকের কার্যকলাপের বর্ণনা দিয়েছেন যে শামুক সাধারণত একটি ছোট নগণ্য জীব যা ঘাস পাতা ফল বা দেয়ালে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে পড়ে যাওয়ার কোনো ভয় থাকে না শামুকটি তার বুকে হেঁটে চলে আবরণটি সঙ্গে নিয়ে শামুকের যে খোলটি সেটি হচ্ছে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটি হচ্ছে তার ঘর যা তাকে নিরাপত্তা দেয় কোন ক্ষতি বা প্রতিকূল অবস্থার সম্ভাবনাতে তার সংবেদনশীল সুরে বিপদ সংকেত পাঠায় এবং সে তার ঘরের নিরাপত্তার মধ্যে গুটিয়ে যায় শামুকের কোন সঙ্গীও থাকে না সে একা একাই তার জীবন নির্ধারণ করে এবং নিজস্ব বলতে নিজেকে ছাড়া তার কোনো কিছুই থাকে না সে এক নিভৃত জীবন যাপন করে একজন ঋষির মতো আত্মনির্ভরশীল ও আত্মসন্তুষ্ট তাহলে এইটা হলো এই কবিতার মূল বিষয়বস্তু দেখো মূল কবিতাটি শুরু করার আগে আমরা কবি পরিচিতি সম্পর্কে একটু জেনে নেব উইলিয়াম কাউপার সেভেনটিন থার্টি ওয়ান টু এইটিন হান্ড্রেড উইলিয়াম কাউপার যিনি জন্মগ্রহণ করেন সতেরোশো একত্রিশ সালে এবং মৃত্যুবরণ করেন বা পরলোক গমন করেন আঠারোশো সালে ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ইংলিশ রোমান্টিক পোয়েট একজন ইংরেজ বিখ্যাত রোমান্টিক কবি ও আজ ওয়ান অব দ্য মোস্ট পপুলার পোয়েটস অফ হিজ টাইম ছিলেন একজন খুবই জনপ্রিয় কবি তার সময়ের যে আমি বললাম ইনি একজন রোমান্টিক এজের কবি যে সময় ওয়ার্ডসওয়াত কিট সেলি বাইরন কোলরিজ এনারা কবিতা লিখেছিলেন সেই সমসাময়িক কবি ইনি যে এবং তিনি ছিলেন একজন খুবই জনপ্রিয় কবি ওনার সময়ের কাউপার চেঞ্জ দ্য ডাইরেকশন অফ এইটিন সেঞ্চুরি নেচার পোয়েট্রি কাউপার অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রকৃতি প্রেমী কবিতার দিকটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন বাই রাইটিং অ্যাবাউট দ্য ইংলিশ কান্ট্রি সাইড অ্যান্ড দ্য এভরি ডে লাইফস অফ পিপিল তিনি কি নিয়ে লিখেছিলেন লিখে কি লিখে ইংলিশ কান্ট্রি সাইড ইংল্যান্ডের গ্রাম অঞ্চলকে নিয়ে লিখে অ্যান্ড দ্য এভরি ডে লাইফস অফ পিপিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে নিয়ে লিখে যে তিনি তখনকার দিনের যে নেচার পোয়েট্রি প্রকৃতির কবিতা তার যে ধারাটা সেই ধারাটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন হিজ ফেমাস ওয়ার্ক ইনক্লুড ওলনে হিমস তার বিখ্যাত কাজের মধ্যে আছে ওলনে হিমস অ্যান্ড দ্য টাস্ক যে তিনি যে কাব্যগুলো লিখেছেন তার মধ্যে বিখ্যাত হল ওলনে হিমস এবং দ্য টাস্ক যদিও আমি তোমাদের কবিতার বিষয়বস্তুটা বলে দিয়েছি তবুও দেখো এই দ্বিতীয় প্যারাটাতে কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটুখানি আলোকপাত করা আছে দ্য পোয়েম টেক্সাস ইন টু দ্য প্রাইভেট ওয়ার্ল্ড অফ এ স্নেল কবিতাটি আমাদেরকে নিয়ে যায় একটা শামুকের ব্যক্তিগত জগতে হোয়ার ইট ইজ সিন টু লিড এ সেলফ সাফিসিয়েন্ট লাইফ যেখানে দেখতে পাওয়া যায় এটা একটা আত্মসন্তুষ্ট জীবন যাপন করে উই আর অ্যালাউড টু অবজার্ভ আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করানো হয়েছে ইন মাইনিউট ডিটেল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দ্য স্মল ছোট্ট ইয়েট সেলফ কন্টেন্ট ওয়ার্ল্ড একটা আত্মতিপ্ত জগৎ ইন হুইচ এ স্নেল লিভস যে জগতে একটা শামুক বসবাস করবে এই কবিতায় কবি আমাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখিয়েছেন যে একটা ছোট কিন্তু আত্মসন্তুষ্ট বা আত্মনির্ভরশীল একটা জগতে কিভাবে একটা শামুক বসবাস করে চলো এরপর আমরা মূল কবিতায় প্রবেশ করি টু গ্র্যাস অর লিপ অর ফ্রুট অর ওয়াল ঘাসে অথবা পাতায় অথবা ফলে অথবা দেওয়ালে দা স্নেল স্টিক্স ক্লোজ শামুক দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে নর ফিয়ার্স টু ফল ভয় পায় না পড়ে যাওয়ার যে পড়ে যাবার কোন ভয় ছাড়াই শামুক দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে ঘাসে পাতায় ফলে বা দেওয়ালে পরীক্ষায় প্রশ্ন পড়ে 
শামুক কোথায় আটকে থাকে পড়ে যাওয়ার ভয় না পেয়ে অ্যাজ ইফ হি গ্রিউ দেয়ার যেন সে বেড়ে উঠেছে সেখানেই হাউস অ্যান্ড অল টুগেদার ঘর বাড়ি আর সব একসাথে টুগেদার মানে একসঙ্গে বা একসাথে উইথ ইন দ্যাট হাউস সেই ঘরের মধ্যে সিকিওর হি হাইডস নিরাপদে সে লুকিয়ে থাকে সিকিওর মানে নিরাপদে হি হাইডস মানে সে লুকিয়ে থাকে তার মানে সেই ঘরের মধ্যে সে নিরাপদে লুকিয়ে থাকে হোয়েন ডেঞ্জার ইমিনেন্ট বিটাইডস আসন্ন কোন বিপদ বুঝতে পেরে স্নেহ তার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বিপদগুলো কিসের দেখো আপস্টর্ন ঝড় বৃষ্টির ওর আদার হার্ম ডিসাইডস অফ ওয়েদার অথবা অন্য কোন ক্ষয়ক্ষতি আবহাওয়া ছাড়াও যে আবহাওয়ার বাইরে অন্য কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও সেই বিপদ আসন্ন বুঝতে পেরে শামুকটি তার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে গিভ বাট ইজ হর্নস দ্য স্লাইটেস্ট টাচ তার সুরগুলোতে যদি আলতো ছোঁয়া দাও হালকা করে যদি স্পর্শ করো হি ইজ এ সেলফ কালেক্টিং পাওয়ার ইজ সাচ তার আত্মসংবরণের ক্ষমতা এতটাই হি সুইংস ইন টু ইজ হাউস উইথ মাচ ডিসপ্লেজার সে কুকড়ে যায় তার ঘরের মধ্যে ভীষণ বিরক্তিতে অসন্তুষ্টিতে যে যখনই তার সুরগুলোতে হালকা করে স্পর্শ করা হয় সাথে সাথেই শামুকটা তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে উইথ মাচ ডিসপ্লেজার প্রচন্ড অসন্তুষ্টি নিয়ে বিরক্তি নিয়ে খারাপ লাগা নিয়ে যে সে কিন্তু নিজেকে নিরাপদে রাখার জন্য সাথে সাথে তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ফেলে যেখানে সে থাকে সে একাই থাকে এক্সেপ্ট হিমসেলফ হ্যাজ চ্যাটেল স্নান নিজস্ব বলতে তার নিজেকে ছাড়া কিছু নেই যে তার পার্সোনাল বিলংস কিছু নেই সে নিজে ছাড়া তার ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি জিনিসপত্র তার কিছুই থাকে না ওয়েল স্যাটিসফায়েড টু বি হিজ ওন হোল ট্রেজার সে বেশ পরিতৃপ্ত থাকে তার নিজের সমস্ত ধন সম্পদ নিয়ে যে তার নিজের যা কিছু আছে সেটা নিয়ে সে কিন্তু খুবই পরিতৃপ্ত থাকে ওয়েল স্যাটিসফায়েড থাকে দেখো দাস এইভাবে হারমিড লাইক সন্ন্যাসীর মতো একটা ঋষির মতো হি ইজ লাইফ হি লিডস সে তার জীবন অতিবাহিত করে নর পার্নার অফ হিজ ব্যাঙ্কুয়েট নিডস তার ভোজনে কোন সঙ্গীর প্রয়োজন নেই অ্যান্ড ইফ হি মিটস ওয়ান অনলি ফিডস দ্য ফাস্টার আর যদি তার সাক্ষাৎ হয় অন্য কারোর সাথে সে তখন দ্রুত একাই তার ভোজন শেষ করে হু সিক্স হিম মাস্ট বি ওর্স দ্যান ব্লাইন্ড যে তাকে খুঁজে বেড়াই সে অন্ধের চেয়েও খারাপ নিকৃষ্ট হি অ্যান্ড ইজ হাউস আর সো কম্বাইন্ড সে এবং তার গৃহ এতটাই অবিচ্ছেদ্য যে কম্বাইন্ড মানে যুক্ত যে সে এবং তার ঘর এতটাই অবিচ্ছেদ্য একটাকে অন্য থেকে পৃথক করা যায় না ইফ ফাইন্ডিং ইট যদি সে সামনে পেয়েও থাকে হি ফেলস টু ফাইন্ড ইটস মাস্টার সে ব্যর্থ হয় তার মালিককে খুঁজতে তাহলে কবি বলতে চাইছেন কোন ব্যক্তি যদি সে তাকে খুঁজতে যায় যে শামুকটা কোথায় তখন মনে রাখতে হবে সে অন্ধের থেকেও নিকৃষ্ট বা অন্ধের থেকেও খারাপ কারণ সে আর তার বাড়ি সে বলতে কে না শামুক এবং তার বাড়ি এতটাই অবিচ্ছেদ্য যে যদি সামনে শামুকটাকে দেখতেও পাওয়া যায় তার যে মালিক মানে যেটা শামুকের প্রাণ শামুকের যেটা জীবন সেটাকে দেখতে ব্যর্থ হয় কারণ আমরা শামুকের শুধুমাত্র খোলটাকেই দেখতে পাই ভিতরের প্রাণীটাকে চট করে দেখতে পাই না তাহলে এখন আমরা এই কবিতার প্রতিটি লাইনের বাংলা অনুবাদ করলাম এরপরে কবিতার শেষে যে এক্সারসাইজ গুলো দেওয়া আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং এই কবিতা থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো আমাদেরকে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে হবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেখো দা স্নেল কবিতার শেষে বইয়েতে যে এক্সারসাইজ গুলো দিয়ে আছে তার উত্তর নিয়ে এখন আলোচনা করব দা স্নেল উইলিয়াম কাউপার লেসন এইট ক্লাস টেন দেখো একের দাগের কি প্রশ্ন ছিল চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ বেছে নাও সঠিক বিকল্পটা টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস নিচের বাক্যগুলো পূর্ণ করতে দেখো এরটা কি আছে উইথ দ্য স্লাইটেস্ট টাচ দ্য স্নেল স্ট্রিংস ইন টু ইটস হাউস হালকা স্পর্শতেই শামুকটা প্রবেশ করে তার বাড়িতে উইথ ডিসপ্লেজার প্লেজার পেন সারপ্রাইজ যে বিরক্তিতে আনন্দে যন্ত্রণায় বিস্ময়ে উত্তর হবে ডিসপ্লেজার 
বিয়েটা দেখো ইন ইটস হাউস দা স্নেল লিভ সুইথ এর বাড়িতে স্নেল শামুকটা বাস করে ফ্রেন্ডস বাবা মায়ের সাথে ফ্রেন্ডস বন্ধুদের সাথে রিলেটিভস আত্মীয় পরিজনদের সাথে নো ওয়ান কারোর সাথে না এটা উত্তর হবে নো ওয়ান কারোর সাথে না কারণ আমরা জানি স্নেল একারাই জীবনযাপন করে সেটা দেখো দা স্নেল লিভ ইজ লাইফ স্নেলটা শামুকটা তার জীবন কাটায় লাইক এ ট্রাভেলার একজন ভ্রমণার্থীর মতো কিং রাজার মতো ভ্যাগাবন ভবগুড়ের মতো হারমিট সন্ন্যাসীর মতো উত্তর হবে ডি হারমিট সন্ন্যাসীর মতো এবার দুয়ের দাগটা দেখো দুয়ের দাগে বলে যে স্টেট হোয়েদার দি ফলোইং স্টেটসম্যান্স আর ট্রু অর ফলস বলো নিচের বাক্যগুলো ঠিক না ভুল সত্য না মিথ্যা প্রোভাইড সেন্টেন্স ফ্রেজ ওয়ার্ডস আর দাও বাক্য বা বাক্যাংশ অথবা শব্দগুচ্ছ ইন সাপোর্ট অফ ইউর অ্যান্সার তোমার উত্তরে সবপক্ষে যে যদি ঠিক হয় আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে কোন বাক্যটা বা কোন বাক্যাংশটা এটাকে প্রমাণ করছে ঠিক আর যদি আমরা ফলস বলি তাহলে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে কোন বাক্যটা বা কোন বাক্যাংশটা প্রমাণ করছে এটা ফলস দেখো এর দাগে দা স্নেল ফিয়ার্স টু ফল ফ্রম দ্য ওয়াল স্নেল শামুকটা ভয় পায় পড়ে যাবার দেওয়াল থেকে উত্তর হচ্ছে ফলস মিথ্যা দেখো সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে দা স্নেল স্টিক্স ক্লোজ নর ফিয়ার্স টু ফল বিয়েরটা দেখো দা স্নেল কামস আউট অফ ইজ হাউস ডিউরিং এ স্টর্ম শামুকটা বেরিয়ে আসে তার বাড়ি থেকে একটা ঝড় বৃষ্টির সময় উত্তর হবে ফলস মিথ্যা উইথ ইন দ্যাট হাউস সিকিওর হি হাইড হোয়েন ডেঞ্জার ইমিনেন্ট বিটাইড অফ স্টর্ম সিয়েরটা দেখো দা স্নেল অ্যান্ড ইজ হাউস আর ইনসেপারেবেল যে শামুক এবং তার বাড়ি হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য এটা হচ্ছে ট্রু দেখো অ্যাজ ইফ হি গ্রিউ দেয়ার হাউস অ্যান্ড অল টুগেদার এটা হলো সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট এরপর তিন দেখার প্রশ্নগুলো দেখো অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন উত্তর দাও নিচের প্রশ্নগুলোর হোয়াট ডাস দ্য স্নেল ইউজুয়ালি স্টিক ইটস টু যে স্নেল নিজেকে সাধারণত কিসের সাথে আটকে রাখে দেখো দ্য স্নেল ইউজুয়ালি স্টিক ইটস টু গ্র্যাস লিপ ফ্রুট অর ওয়াল যে শামুক সাধারণত নিজেকে আটকে রাখে ঘাস পাতা ফল অথবা দেওয়ালের সাথে বিয়েটা দেখো হোয়াট মেক্স দ্য স্নেল ওয়েল স্যাটিসফাইড কোন জিনিসটা শামুককে অতিরিক্ত সন্তুষ্ট করে তোলে দ্য সেলফ সাফিসিয়েন্ট নেচার আত্মনির্ভরশীল প্রকৃতি অব দ্য স্নেল শামুকের উইথ ইজ ওন হোল ট্রেজার তার নিজের সম্পত্তি নিয়ে অ্যান্ড নো ওয়ান্ট অফ আদার্স অন্যের প্রয়োজন ছাড়াই মেক্সিম ওয়েল স্যাটিসফাইড তাকে অতিরিক্ত সন্তুষ্ট করে তোলে সেটা দেখো হোয়েন ডাস দ্য স্নেল ফিড ফাস্টার কখন শামুক দ্রুত খায় দেখো দা স্নেল ফিডস ফাস্টার শামুক দ্রুত খেতে থাকে হোয়েন অ্যানাদার স্নেল হ্যাপেন্স টু কাম নিয়ার বাই যখন অন্য আরেকটি শামুক তার কাছে আসে তখন শামুক দ্রুত খেতে শুরু করে এবার চারের দাগে দেখো চারের দাগে কি আছে চেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইন্টু কোশ্চেন্স নিচের বাক্যগুলোকে প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিণত করতে হবে অ্যাজ ডাইরেক্টেড যেমনটা নির্দেশ দেওয়া আছে দেখো সিরাজ অলওয়েজ রাইজেস আর্লিস এটা বলছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইউজিং ডাজ ডাজ ব্যবহার করে প্রশ্নবোধক বাক্য ডাজ সিরাজ অলওয়েজ রাইজ আর্লি সিরাজ কি সর্বদাই সকাল সকাল ওঠে ইন্টারগ্রেশন মার্কস না দিলে কিন্তু উত্তরটা ভুল হবে বিয়ে দেখো জয়েস ইজ দ্য বেস্ট সিঙ্গার ইন দ্য ক্লাস জয়েস হচ্ছে ক্লাসের সব থেকে ভালো গায়ক ইনফরমেশন কোশ্চেন ইউজিং হু হু দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে তা দেখো আমরা জানি হু দিয়ে প্রশ্ন করলে সাবজেক্টের পরিবর্তে হুটা লিখে দিলেই হয়ে যায় হু ইজ দ্য বেস্ট সিঙ্গার ইন দ্য ক্লাস ক্লাসের সব থেকে ভালো গায়ক কে জয়েস্টার সাবজেক্ট সেই জায়গায় আমরা হুটা লিখেছি সিয়েটা দেখো হি সদা রেইনবো সে দেখেছিল রামধনুটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইউজিং ডিড ডিড ব্যবহার করে প্রশ্নমতক বাক্য দেখো কিভাবে ডিডি সিদা রেইনবো সে কি রামধনুটা দেখেছিল ডি এরটা দেখো আই গো টু স্কুল বাই বাস আমি বাসে করে স্কুলে যাই ইনফরমেশন কোশ্চেন ইউজিং হাউ হাউ দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে দেখো হাউ ডু ইউ গো টু স্কুল তুমি কিভাবে স্কুলে যাও বা তুমি কিভাবে বিদ্যালয়ে যাও তাহলে এখন আমরা টেক্সট বইয়েতে আটের লেসনের শেষে যে এক্সারসাইজ গুলো ছিল তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করলাম কিন্তু মনে রাখতে হবে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এই কয়েকটি প্রশ্ন করলে কিন্তু আমাদের সেটা যথেষ্ট হবে না তাই আমি তোমাদের আরো কয়েকটা অতিরিক্ত প্রশ্ন এবং তার উত্তর নিয়ে এখন আলোচনা করছি যেগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং উত্তর মানে বইয়ের যে এক্সারসাইজ গুলো আমরা করলাম সেগুলোর বাইরে এগুলো আমাদেরকে প্রস্তুত করতে হবে কারণ যদি যেহেতু আমরা জানি মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোনো এক্সট্রা প্রশ্ন থাকে না যা প্রশ্ন পড়ে সবেরই উত্তর লিখতে হয় তাই শুধুমাত্র ওই বইয়েতে দেখো তিনটি প্রশ্ন দেওয়া ছিল লিখিত ওই তিনটি প্রশ্ন করে গেলে কিন্তু 
সাফিসিয়েন্ট হবে না সেখানে তো বাই চান্স ওর বাইরে পড়লে করতে পারবো না আমরা উত্তরগুলো তাই আমি তোমাদের অতিরিক্ত আরো কয়েকটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করে দিচ্ছি দেখো দেখো হোয়ার ডাস দা স্নেল নেভার ফিয়ার টু ফল ফ্রম স্নেল কোথা থেকে পড়ে যাবার ভয় পায় না দেখো দা স্নেল নেভার ফিয়ার টু ফল স্নেল কখনো ভয় পায় না পড়ে যাবার ফ্রম গ্র্যাস লিপ ফ্রুট অ্যান্ড ওয়াল ঘাস পাতা ফল এবং দেওয়াল থেকে দু একটা দেখো হোয়ার ডাস দা স্নেল হাইড ইন ডেঞ্জার শামুক কোথায় লুকিয়ে পড়ে বিপদের মধ্যে দেখো দা স্নেল হাইড সুইথ ইন ইটস হাউস ইন ডেঞ্জার শামুক লুকিয়ে পড়ে তার বাড়ির মধ্যে বিপদের সময় তিন একটা দেখো হোয়ার ডাস দা স্নেল ডু শামুক কি করে হোয়েন হিজ হর্ন সার স্লাইডলি টাস্ট যখন তার সুরগুলোতে অল্প করে স্পর্শ করা হয় দেখো হোয়েন দা হর্ন অব দা স্নেল আর স্লাইডলি টাস্ট যখন শামুকের সুরগুলোতে হালকা করে স্পর্শ করা হয় হি স্ট্রিংস ইন টু হিজ হাউস সে লুকিয়ে পড়ে তার বাড়ির মধ্যে দ্যাট ইজ হিজ সেল যেটা শামুকের খোল আস্তরণ উইথ মাছ ডিসপ্লেজার প্রচন্ড বিরক্তি সহকারে অসন্তুষ্টির সাথে চারেকটা দেখো হাউ ডাস দা স্নেল লিভ শামুক কিভাবে জীবন যাপন করে দেখো দা স্নেল লিভ সে ভেরি লোনলি লাইফ শামুক একটা একাকি জীবন যাপন করে হি হ্যাজ নো বিলংগিং অফ হিজ ওন তার নিজের বলে কোনো সম্পদ থাকে না নর এনি ওয়ান তার তার কোনো চাহিদাও নেই হি লিভস ওয়েল স্যাটিসফায়েড সে বাস করে আত্মসন্তুষ্ট হয়ে উইথ হিমসেলফ নিজে নিজেই লাইক এ হারমিট একজন সন্ন্যাসীর মতো একটা ঋষির মতো পাঁচ এটা দেখো হোয়াট এলস ডাস দা স্নেল লিভ উইথ স্নেল কি নিয়ে জীবন যাপন করে দেখো দা স্নেল লিভস উইথ নো আদার বিলংগিংস দ্যান ইজ ওন হুইচ ইজ ইজ সেল হাউস যে শামুক জীবন নির্বাহ করে অন্য কারো জিনিস নিয়ে নয় শুধু তার নিজের নিজের হচ্ছে কি না সেল হাউস তার যে শামুকের আস্তরণ খোলটা সেটাকে নিয়ে ছয়টা দেখো হোয়াই ক্যান নট এনি ওয়ান ফাইন্ড দা স্নেল কেন একজন দেখতে পায় না শামুককে হোয়েন হি ইজ ইনসাইড হিজ হাউস যখন সে তার ঘরের মধ্যে থাকে দেখো উত্তর নান ক্যান ফাইন্ড এ স্নেল কেউই দেখতে পায় না একটা শামুককে হোয়েন হি ইজ ইনসাইড হিজ হাউস যখন সে তার ঘরের মধ্যে থাকে বিকজ কারণ হি অ্যান্ড হিজ হাউস আর কম্বাইন্ড সে এবং তার বাড়িটা একে অপর সাথে সংযুক্ত থাকে যুক্ত থাকে যেটা ইনসেপারেবল পৃথক করা যায় না সাথে দেখো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সেলফ কালেক্টিং পাওয়ার যে সেলফ কালেক্টিং পাওয়ার বলতে তুমি কি বোঝো দেখো অ্যাজ দা স্নেল হ্যাজ এ ভেরি পাওয়ারফুল সেন্সিটিভিটি যেহেতু শামুকের রয়েছে এটা খুবই শক্তিশালী সংবেদনশীলতা ইট হাইড সিন টু দা সেল এটা প্রবেশ করে খোলটার মধ্যে অ্যাট দা ভেরি স্লাইটেস্ট টাচ সামান্যতম স্পর্শেই টুইটস হর্নস এর সুরগুলোতে হি ইজ নেচার অব নট টেকিং এনি রিস্ক তার এই প্রকৃতিটা কি প্রকৃতি কোন রকম ঝুঁকি না নেওয়ার প্রকৃতিটা ক্যান বি সেড টু বি হিজ সেলফ কালেক্টিং পাওয়ার সেটা কি তার সেলফ কালেক্টিং পাওয়ার বলা হয় আটে দেখো হোয়াই ডাস দা স্নেল নিডস টু ক্যারি হিজ হাউস উইথ হিম কেন স্নেল এর প্রয়োজন হয় তার বাড়িটাকে তার সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়ার দেখো দা স্নেল লিভস উইথ ইন দা সেল শামুক বাস করে তার ওই খোলস্টার মধ্যে দ্যাট ইজ অ্যান ইনসেপারেবল পার্ট অফ হিজ বডি যেটা তার শরীরের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ সো দা স্নেল হ্যাজ টু ক্যারি হিজ হাউস অলওয়েজ সুতরাং শামুককে তার বাড়িটা সবসময় বয়ে বেড়াতে হয় তাহলে আজকের ভিডিওতে আমরা দা স্নেল কবিতার প্রতিটি লাইনের বাংলা অনুবাদ সারসংক্ষেপ ও ব্যাখ্যা করলাম একই সাথে এই লেসনের শেষে যে এক্সারসাইজ গুলো আছে তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করলাম এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এরকম আরো বেশ কয়েকটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করলাম ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করে জানিও আর যারা আজ আমার চ্যানেল প্রথম দেখছো বা চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তার অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করবে যাতে পরের ভিডিওগুলো আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় ভালো থেকে ধন্যবাদ দেখা হবে পরের ভিডিওতে